ഹലോ വെൽക്കം ടു കെ ടി യു മെക്ക് ആൻഡ് സിവിൽ കോർണർ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹീറ്റ് ആൻഡ് മാസ്റ്റർ ആൻഡ് സാർ എന്ന പേപ്പറിലെ മൊഡ്യൂൾ വൺ ആണ് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിനെ നമുക്ക് ടെൻ ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മോഡ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ വരും കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ വരും അത് എൻ്റെ വരുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹീറ്റ് ആൻഡ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉള്ള ഒരു ലോകമാണ് കണ്ടക്ഷൻ ഫൊറിയേഴ്സ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ അടുത്ത് വരുന്നത് ജനറൽ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ഇൻ റെക്ടാംഗുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സ്ഫെറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ റെക്ടാംഗുലർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് വന്നിട്ട് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോബ്ലംസ് സാധാരണ കണ്ട് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് വൺ ഡയമെൻഷണൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ വിത്തൌട്ട് ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് അത് എൻ്റെ കോമ്പോസിറ്റ് വാള് ഹോളോ സിലിണ്ടർ പ്ലസ് കോമ്പോസിറ്റ് സിലിണ്ടർ ഹോളോ സ്ഫിയർ പ്ലസ് കോമ്പോസിറ്റ് സ്ഫിയർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വരാറുണ്ട് പിന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ തിയറി വരാറുണ്ട് പിന്നെ കണ്ടക്ഷൻ ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ കണ്ടക്ഷൻ ഷേപ്പ് ഫാക്ടറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുവരെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല ഇനിയും ചോദിക്കാം കാരണം ഹീറ്റ് ആൻഡ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ മൂന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറില്ല സോ കണ്ടക്ഷൻ ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പറയാം കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ റേഡിയേഷൻ മോഡ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് മൂന്നെണ്ണമാണ് അതിൽ കണ്ടക്ഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഡ്യൂ ടു സർഫസ് കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് കോണ്ടാക്ട് കാരണം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാകാം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹീറ്റഡ് സർഫസ് ഒരു കോൾഡ് സർഫസിൽ മേലെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനാണ് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയാം സർഫസ് കോണ്ടാക്ട് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് കോമൺലി ഒക്കെ അറിയാം സോളിഡ്സിലാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ഒരു മെറ്റീരിയല് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയണിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ റീജിയണിൽ അടുത്തുള്ള ഈ റീജിയണിൽ അടുത്തുള്ള ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിള് എക്സ്പാൻഡ് ആവും വോളി എക്സ്പാൻഡ് ആവും വോളി എക്സ്പാൻഡ് ആവും അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം വരെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പം പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വോളി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും സാധാരണയായിട്ട് വോളി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഡെൻസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക വെയിറ്റ് കുറയും വെയിറ്റ് കുറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എനർജി ഇൻക്രീസ് ആകും എനർജി ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ മോളിക്യൂഡ്സ് വൈബ്രേറ്റ് ആകും വൈബ്രേറ്റ് ആകുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ടച്ച് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ഈ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല അടുത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കണ്ടക്ഷൻ ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് അടുത്ത് വന്നിട്ട് കൺവെക്ഷൻ ആണ് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം എ സർഫസ് ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു സർഫസും അതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡും നമ്മളുള്ള ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ ആ അത് തമ്മിലുള്ള ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ അത് ചിലപ്പം സർഫസ് ടു ഫ്ലൂയിഡ് ആകാം ഫ്ലൂയിഡ് ടു സർഫസ് ആകാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിസം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയണിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലിക്വിഡോ ഗ്യാസോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം സോ ഈ ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന റീജിയണിലെ മോളിക്യൂൾസ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ഡെൻസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും വോളിയം ഇൻക
ഇവിടെയുള്ള പാർട്ടിക്കിളിന് പിന്നെയും എന്ത് സംഭവിക്കും ഹീറ്റ് കൂടും പിന്നെ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും മേലോട്ട് പോകും സിമിലർലി ഇവിടെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ പിന്നെ സൈഡിലോട്ട് വരും പിന്നെ ഇത് ഈ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതിനാണ് കൺവക്ഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഹീ ട്രാൻസ്ഫറിലെ റേഡിയേഷൻ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്ത് മോഡ്യൂളില് ഫുള്ള് റേഡിയേഷൻ ആണ് അപ്പം എന്താ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് ഫുറിയേഴ്സ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ആണ് ഫുറിയേഴ്സ് ലോ എന്താ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ത്രൂ എ സോളിഡ് സർഫസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു തിക്നെസ് എന്താ പറയുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒരു സോളിഡ് സർഫസിലൂടെയുള്ള കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആ സോളിഡ് സർഫസിന്റെ ഏരിയക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ രണ്ട് പോയിന്റിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനും പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് എന്ത് അതിന്റെ തിക്നെസ്സിന് ആ സോളിഡ് ആ സോളിഡിന്റെ തിക്നെസ്സിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അപ്പൊ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ക്യു ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ തിക്നെസ് അതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ക്യു ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ഡി എക്സ് ആൻഡ് ക്യു ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ ഇൻ ടു ഡി ടി അതായത് ഡി എക്സ് ഇവിടെ തിക്നെസ്സും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഡി ടി എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം ക്യു ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ ഇൻ ടു ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് വന്നു ദെൻ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ടു ഏരിയ ഇൻ ടു ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് ആ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് സോ കെ ഈസ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മളിവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വന്നു ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ എ ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് വന്നത് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ സോറി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ അറിയുന്നത് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്കായിരിക്കും സോ ആ ഡയറക്ഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറയാം ഇതൊരു സോളിഡ് സർഫസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അതിന്റെ രണ്ട് എൻഡില് ടെമ്പറേച്ചർ ടി വണ്ണും ടി ടു ഉണ്ട് അതിന്റെ തിക്നെസ് എല്ലും ഉണ്ട് സോ നമ്മളിവിടെ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ലോ എഴുതി ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ എ ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് എഴുതി സോ നമ്മൾ ഡി ടിന്റെ വാല്യൂ അതായത് ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇൻ ടു കെ ഇൻ ടു എ സോ നമ്മൾ ഈ മൈനസ് ഇൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് കെ എ ഇൻ ടു ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഇല്ലെങ്കിലോ എന്താ സംഭവിക്കുക ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സോ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോവർ വാല്യൂ എന്നൊരു ഹയർ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് മൈനസ് ആവും ആ മൈനസ് ആകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് വിത്ത് ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഡി സെഡ് ഡി എക്സ് തിക്നെസ് ഡി സെഡ് ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് ഡി വൈ ഹൈറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് അപ്പം എക്സ് ഡയറക്ഷനുള്ള ഹീറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ക്യു എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ക്യു എക്സ് പ്ലസ് ഡി എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു അതെന്തുകൊണ്ടാ ക്യു എക്സ് തന്നെ അല്ല എക്സിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു എലമെൻറ്റിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഹീറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഹീറ്റ് മാത്രമേ എക്സിറ്റ് ചെയ്യും സിമിലർലി വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ക്യു വൈ ക്യു വൈ പ്ലസ് ഡി വൈ സെഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ക്യു സെഡ് ക്യു സെഡ് പ്ലസ് ഡി സെഡ് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡയനാക്സിൽ നിന്ന് ഇതിനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ
QX and Rudicana. So QX equal to minus KAX. X directional area into DT by DX. Pin E heat transfer and come and detect the time D top equal to minus k into d by dz that is x directional area d by dz into dt by dx into d to time at the qx plus dx and the minus net heat conducted in x direction and the quantity qx plus dx and the qx plus derivative of qx plus dx then then will differentiate then uh, but uh, QX enter it. Bum QX will go to Pinny would end on a change. Other than order plus here. QX in order would end on a change plus here. Upon Namakandutum QX plus DX. E DX distance E QX in and on a change. E enter in a QX in order some here. So QX minus upon uh, another QX plus derivative of QX DX. Similarly, Qx minus dx will be Qx minus e value. e value will be equal e Qx e minus bracket null. Qx minus Qx minus do by do x of Qx dx. E Qx e Qx cancel. Last year minus Qx minus do by do x of Qx dx. E will be equal to Qx value. Abam, <coughs> minus k into d by dz into dt by dx into d to into dx nalu. so e minus and minus and cancel like boom. x into term of the line dt by dx but last equation in your uh, k into d square t by dx square into dx d by dz d to nalu. okay similarly in y direction y direction lay in the same uh, condition on the uh, direction matter on the change in k into d square t by d y square into dx d by dz d to similarly in y direction z direction amala parayandala k into d square t by dz square into dx d by d to d by dz d to abam any amak kandu di kandu net heat uh, generated heat uh, generated the day Heat is generated in that uh, the elementary volume in a particular time. That is Q generated into dx divided dz theta. Abba, adi ente amma kandu di kanda change in m dal piyano. Muna adi kandu di kanda the. So change in m dal piyano naale m c p delta t. Munne aare na formula ana. Aine vayra amma lor dot t by dot t nor thelo. Abba m mandu verum. Mass in our null density into volume. Right. Rho V in our load corner. Upon <coughs> Rho V CP into dot T by dot T into D toner. Upon Namaka, but a volume in the area DX dy dz. Other length into height into thickness. And I'm a load of corner DX dy dz volume in our into D to time. Over. Upon last day, Namaka full. Then we have to get 2, 3, 4, 5, 6. This equation is 1 lake. 1 lake is the quantity of heat conducted in the world. K into uh, d square uh, t divided by dx square into dx dy dz d tone. Okay. Uh, plus uh, k into d square t by dy square into dx dy dz uh, d top okay plus k into d square t by dz square into uh, dx dy D Z D toner. Okay. This uh, node, sorry, this node uh, plus heat generated into 
dx dy dz dt अब हम अधे equal to इधे equal to अंदर वो m c p dot t sorry rho c p rho c p dot t by dot t into dx dy dz dt अब ये लल्लत ने common आये थे लोग साना ने dx dy dz dt अब हम last equation के टाइम बन दिते हमारे अंदर ही आने दिन रात में first इधरे full k एंड k ना हमारे बर्तन रखना हम k into d square t by d x square plus d square t by d y square plus d square t by d z square अपन into d x d y d z d टो plus heat generated into d x d y d z d टो equal to rho c p dot t by dot t into d x d y d z d टो नहीं था ना ओके इधर बो इधर इधर ही आंसर आए बो इधर ही आंसर आए बो लास्ट जब हम लोग के प्रथम डर करना के ही लग रहा है अब हम d square t by d x square plus d square t by d y square plus d square t by d z square equal to अलग plus heat generated इके ना हमारे प्रथम डर दिले divided by k equal to rho c p by k into dot t by dot t नोएर अब नमक final equation इंगे नोएर ओके rho c p by k one by alpha ने reply सी हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सो आइने वन डी तो हमारे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट ले एक स्मॉल एलिमेंट है हमारे कंसीडर है यार, अब ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट ने रेडियस इंडा आ रहे, इबड़न दोटे बड़ा मरे इधर ने रेडियस है, सो ओके अब ई साइड अंदर आएगी क्यों आर एंड डू डी फाइव आएगी क्यों ना अतो वाला तो नहीं इतने हाइट तो हमारे डी सेट डोरी तो तो हमारे कोर्स चुड़ी वेल्ड आएगी क्यों आएगा ना सो रेडियल डायरेक्शन ले हीट ट्रांसफर है क्यू आर एन एंडर है यानी एंडर है ना हीट ट्रांसफर रेट ना हमारे क्यू आर பென்ன exit என்னது q5 plus d5 similarly qz qz plus dz அப்பம் இதின் volume என்து விரும் volume r d5 r d5 into dz into dr அதான் இந்த volume வேண்டு okay அப்பம் நம்மல நேர்த்த rectangular coordinate சிஸ்டத்து செய்தா வல்தன்னை first law of thermodynamics அப்ப்பலையானே quantity of heat conducted in the element plus heat generated in the element equal to change it enthalpy of the element plus work done okay அப்பம் in radial direction அதையது R direction लेல்ல heat conducted வண்டு விடுக்கு R direction लेல்ல heat conducted வண்டு விடுக்காம் வண்டிட்டு நம்மல எந்த இதாவதி EQR नு QR plus DR அதையது enter in the end नு exit in the minus இதாவதி okay அப்பம் அது நம்மல heat conducted நேர்த்தத்த question செய்தார்த்தன்னே heat conducted ஆதிங்க வண்டு விடுக்கான So, QR equal to Fourier's law which is minus K dt by dr. Put us at the end of dt by dr into d tau. That is the radial direction and dr denominator law. d tau time equal to minus K a r d5 dz dr divided by dt divided by dr into d tau. 
സോ എന്താണ് ഇവിടെ ഏരിയ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഏരിയ എന്ത് വരും ആർ ഡി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡി സെഡ് ഓക്കെ അതായത് റേഡിയൽ ഡയറക്ഷനിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ക്യു ആർ പ്ലസ് ഡി ആർ എന്താ ക്യു ആർ പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ ആർ ഓഫ് ക്യു സെഡ് പ്ലസ് ക്യു സെഡ് സോറി ക്യു ആർ പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ ആർ ഇൻറ്റു ക്യു ആർ ഡി ആർ വരും സോ നെറ്റ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്റ്റഡ് എങ്ങനെ കിട്ടും ക്യു ആർ എന്ന് ക്യു ആർ പ്ലസ് ഡി ആർ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി സോ ക്യു ആർ മൈനസ് ക്യു ആർ പ്ലസ് ക്യു ഡോ ബൈ ഡോ ആർ ഓഫ് ക്യു ആർ ഡി ആർ എന്ന് വരും സോ ഈ മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലേക്ക് വരുമ്പം ഈ ക്യു ആറും ഈ ക്യു ആറും ക്യാൻസൽ ആയപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ ആർ ഓഫ് ക്യു ആർ ഡി ആർ മാത്രം വരും സോ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ ഈ ക്യു ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഡോ ബൈ മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ ആർ ഓഫ് മൈനസ് കെ ആർ ഡി ഫൈവ് ഡി സെഡ് ഡി ടി ബൈ ഡി ആർ ഇൻറ്റു ഡി ടോ ഇൻറ്റു ഡി ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറിൻ്റെ ടേം എത്ര ഉണ്ട് നോക്കുക നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആറിൻ്റെ ടേം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നോക്കുക ഇവിടെ ഈ ഒരു ആർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡി ടി ബൈ ഡി ആർ ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ എന്ത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ എന്താ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആറിന് ഫസ്റ്റ് ടേമും ഡി ടി ബൈ ഡി ആറിനെ സെക്കൻഡ് ടേമായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് സോ ആർ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ ആർ ഓഫ് ഡി ടി ബൈ ഡി ആർ പ്ലസ് ഡി ടി ബൈ ഡി ആർ ഇൻറ്റു ഡോ ബൈ ഡോ ആർ ഓഫ് ആർ വരും സോ ഇതിങ്ങോട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ഡി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി ടി ബൈ ഡി ആർ ആറിൻ്റെ ആറിനെ ഡോ ബൈ ഡോ ആർ ഒ വെച്ചിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം വൺ ആണ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡി ടി ബൈ ഡി ആർ മാത്രം വരും സോ ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ക്യു ആർ മൈനസ് ക്യു ആർ പ്ലസ് ഡി ആർ എന്ത് വരും കെ ഇൻറ്റു ഈ മൈനസും ഈ മൈനസും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി സോ കെ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ഡി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി ടി ബൈ ഡി ആർ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ഡി ആർ ഡി സെഡ് ഡി ടോ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ആറിനെ നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആറ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഒരു ആറ് ആറ് ഡി ഫൈവ് ഡി ആർ ഡി സെഡ് ഡി ടോ എന്ന് ഉള്ളത് പുറത്ത് വരും പുറത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഈ ക്വേഷനിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആറിന് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ കെ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ഡി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ ഡി ആർ സോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ സെഡ് ഡയറക്ഷൻ സെഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ക്യു സെഡ് ഡി സിക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ഡി ആർ ആർ ഡി ഫൈവ് ഡി ടി ബൈ ഡി സെഡ് ഇൻറ്റു ഡി ടോ അതായത് കെ എ ഏരിയ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഡി ആർ ഇൻറ്റു ആർ ഡി ഫൈവ് ഇവിടെ ഡി സെഡിൻ്റെ എടുക്കുമ്പം ഡി ആർ ഇൻറ്റു ആർ ഡി ഫൈവ് വരും സോ അതുപോലെ തന്നെ ക്യു സെഡ് പ്ലസ് ഡി സെഡ് എന്ത് വരും ക്യു സെഡ് പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ഓഫ് ക്യു സെഡ് ഡി സെഡ് വരും മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് ചെയ്യുമ്പം ലാസ്റ്റ് ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ഓഫ് ക്യു സെഡ് ഡി സെഡ് മാത്രം വരും ഓക്കെ മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ഓഫ് ക്യു സെഡ് ഡി സെഡ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ അവിടെ ഒന്നും മാറ്റമില്ല സോ ഇനി ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ സെഡിൻ്റെ ടേം എത്ര ഉണ്ട് ഈ ഒരു ടേം മാത്രമേ ഇവിടെ സെഡിൻ്റെ ടേം ഉള്ളൂ സോ കെ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ടി വൈ ഡി സെഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഡി ഫൈവ് ഡി ഡി ആർ ഡി സെഡ് ഡി ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ആർ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ആറ് പുറത്ത് വന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ ആറ് പുറത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് സിമിലർലി ഇൻ ടാൻജൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഫൈവ് ഡയറക്ഷനിൽ ക്യു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ഡി ആർ ഡി സെഡ് അതായത് ഈ സൈഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി ആർ ഡി സെഡ് ഏരിയ വരും ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ ആർ ഡി ഫൈവ് ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഡി ടി ബൈ ആർ ഡി ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് ഇൻറ്റു ഡി ടോ ടൈം ശ്രദ്ധിക്കണം
ഓക്കെ കെ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ഡി ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഡി ഫൈവ് ഡി ആർ ഡി സെഡ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തം സെഡ് ഡയറക്ഷനിലും കിട്ടി ഫൈവ് ഡയറക്ഷനിലും കിട്ടി ആർ ഡയറക്ഷനിലെയും ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടർ കിട്ടി എല്ലാത്തിലും പുറത്ത് അതായത് ബ്രാക്കിൻ്റെ പുറത്ത് ആർ ഡി ഫൈവ് ഡി സെഡ് ഡി ആർ ഡി ടോ എന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ വോളിയം ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻറ്റു വോളിയം ഇൻറ്റു ടൈം വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻറ്റു വോളിയം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ ഡി ഫൈവ് ഡി ആർ ഡി സെഡ് ആർ ഡി ഫൈവ് ആർ ഡി ഫൈവ് ഡി ആർ ഡി സെഡ് ഓക്കെ ഇൻറ്റു ടൈം ഡി ടോ ഓക്കെ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപ്പിയാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപ്പി എം സി പി ഡോട്ടി ബൈ ഡോട്ടി ഇൻറ്റു ഡി ടോ നേരത്തെ നമ്മൾ റെക്റ്റാംഗുലാർ കോർഡിനേറ്ററിൽ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെ സോ മാസിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വോളിയത്തിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ആർ ഡി ഫൈവ് ഡി ആർ ഡി സെഡ് ഇൻറ്റു ഡി ടോ ആണ് സോ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽ പി ഇക്വൽ ടു റോ സി പി ഡോട്ടി ബൈ ഡോട്ടി ഇൻറ്റു ആർ ഡി ഫൈവ് ഡി ആർ ഡി സെഡ് ഡി ടോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലാണ് നടക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കിട്ടിയത് ഇക്വേഷൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വരെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് മുതൽ സിക്സ് വരെയുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ വണ്ണിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഫോമിൽ കിട്ടും ഡോ സ്ക്വയർ ടി ബൈ ഡോ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഡോ ടി ബൈ ഡോ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ ടി ബൈ ഡോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ടി ബൈ ഡോ സെഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാ ഇക്വേഷനിലും കെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷനിലെ എല്ലാ ഇക്വേഷനിലും കെ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് സിമിലർലി ഡി എ ആർ ഡി ഫൈവ് ഡി ആർ ഡി ടോ ഡി സെഡ് ഈ ഒരു ടേമും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡിലും എന്തുണ്ട് ആർ ഡി ഫൈവ് ഡി ആർ ഡി സെഡ് ഡി ടോ ഉണ്ട് സിമിലർലി ഇതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചതിൽ ആർ ഡി ഫൈവ് ഡി ആർ ഡി സെഡ് ഡി ടോ ഉണ്ട് സോ അത് ക്യാൻസലായി പോവാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ വശത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് സോ ഇ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ കെ പ്ലസ് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ കെ ഈക്വൽ ടു റോ സി പി ബൈ കെ ഇൻറ്റു ഡോ ടി ബൈ ഡോ ടി ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും നമ്മൾ ഈ റോ സി പി ബൈ കേക്ക് വൺ ബൈ ആൽഫ എന്ന് വാല്യൂ എടുക്കുകയാണ് സോ ഡോ സ്ക്വയർ ടി ബൈ ഡോ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഡോ ടി ബൈ ഡോ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡോ സ്ക്വയർ ടി ബൈ ഡോ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ടി ബൈ ഡോ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഈ ജനറേറ്റഡ് ബൈ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആൽഫ ഇൻറ്റു ഡോ ടി ബൈ ഡോ ടി എന്ന് കിട്ടുകയാണ് ഇതാണ് ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പം തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് അനലോഗസ് ആണ് അനലോഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമിലർ സിമിലർ സോ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് അറിയാം ഐ ഈക്വൽ ടു ഡി വി ബൈ ആർ അതായത് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സോ നമുക്ക് ആർ ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ഡി വി ബൈ ഐ എന്ന് എഴുതാം സിമിലർലി നമുക്ക് ഫോർ ഇയേഴ്സിലോ അറിയാം മൈനസ് കെ എ ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് ഈ കെ എ ഈ കെ എനെ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം എങ്ങനെ വരും ഡി ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ എ ഓക്കെ ഈ ഡി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ എനെ നമ്മൾ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് സോ നമുക്കപ്പോൾ ക്യു എന്ത് വരും ദെൻ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ തെർമൽ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് വൺ ഡയമെൻഷൻ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ വിത്തൗട്ട് ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ അപ്പോൾ
സീറോ മുതൽ എൽ വരിക അതായത് സീറോ ടു എൽ അപ്പം ക്യു ഡി എക്സ് ഈ ഡി എക്സിനെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തോട്ട് എടുക്കുകയാണ് ക്യു ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ഡി ടി സോ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ക്യു ഇൻറ്റു സീറോ ടു എൽ ഡി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ മുതൽ മാക്സിമം എൽ വരെ ആവാം സീറോ ടു എൽ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ എ ടി ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം ടി വൺ മുതൽ സോറി ആ മാക്സിമം ടി വൺ മുതൽ മിനിമം ടി ടു വരെ ആവാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും ക്യു ഈക്വൽ ക്യു ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് സീറോ അതായത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സിമിലർലി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ടി നമ്മൾ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ക്യു ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ എ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ വരും ഈ മൈനസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സോ ക്യു എൽ ഈക്വൽ ടു കെ എ ഇൻറ്റു ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു വരും എൽ ഇപ്പുറത്തോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കെ എ ഇൻറ്റു ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ വരും സോ ഈ കെ എ നമ്മൾ താഴോട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം എൽ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ കെ എ വരും അപ്പോൾ ക്യു ഈക്വൽ ടു ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ബൈ കെ എ എൽ ബൈ കെ എ ഈക്വൽ ടു ആർ തെർമ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ സിമിലർലി ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സോ നമ്മളെ സോ നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് വാളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഇക്വേഷൻ സിംഗിൾ വാളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കോമ്പോസിറ്റ് വാളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോമ്പോസിറ്റ് വാൾ കാണിച്ചിട്ടാണ് ഹീറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് വാൾ മൂന്ന് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വാൾ കൂടിച്ചേർന്നിട്ട് ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് വാൾ ഉണ്ടാകാണ് സോ ഹാവിങ് തിക്നസ് എൽ എ എൽ ബി എൽ സി ആൻഡ് ഡിഫറൻറ്റ് ഏരിയ ഏരിയ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഓരോ സർഫസിനും സോറി ഓരോ വാളിനും ഏരിയയും തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് കാരണം അസ്യം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓരോ എയും ബിയും സിയും ഡിഫറൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അസ്യം ചെയ്യുക സോ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും എങ്ങനെ വരും ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ക്യു ഈക്വൽ ടു ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ എ ഇൻറ്റു എ എ വരും എന്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വാൾ എൻ്റെ അങ്ങനെ വരും ഈക്വൽ ടു T2 ടു മൈനസ് ടി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ബി ഇൻറ്റു കെ ബി ഇൻറ്റു എ ബി അതായത് ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ഓഫ് ബി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ഓഫ് സി ദാറ്റ് ഈസ് ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സി ഇൻറ്റു കെ സി ഇൻറ്റു എ സി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ സിമിലർലി നമ്മൾ ഈ ടോട്ടൽ കോമ്പോ ഈ മൊത്തം വാളിനെ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് സോ ടി വൺ മൈനസ് ടി ഫോർ T1 വൺ മൈനസ് ടി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് തെർമൽ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബി പ്ലസ് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സി അതായത് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ എങ്ങനെ വരും എൽ എ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ എ ഇൻറ്റു എ എ പ്ലസ് എൽ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ബി ഇൻറ്റു എ ബി പ്ലസ് എൽ സി ഡിവൈഡ് ബൈ കെ സി ഇൻറ്റു എ സി അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മൂന്ന് വാൾ വന്നിട്ട് ഈ രണ്ടും മൂന്നും വാളിൻ്റെ മാത്രം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ടി ടു മൈനസ് ടി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ബീൻ്റെ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് സീൻ്റെ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഇൻ ആക്ച്വൽ കേസ് നമ്മൾ ഒരു ആക്ച്വൽ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും എന്ത് സറൗണ്ടിങ്ങിലേക്കും കൂടി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും സോ ഫാർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സറൗണ്ടിങ്ങിലെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്ടാണ് അപ്പോൾ സറൗണ്ടിങ്ങിലെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേമും കൂടി വരും അപ്പോൾ കൺവെക്
surrounding fluid and that surface. So Q equal to H into T minus T infinity. That is Q is proportional to area into T minus T infinity. That H uh, and the are a proportionality constant and it is called convective heat transfer coefficient. Upon uh, the thermal resistance consider I know it e h and amal denominator like it can so t minus q equal to t minus t infinity divided by 1 by h ever r thermal resistance okay 1 by h and r thermal resistance abo namal or composite wall with the rand side lower fluid consider temperature of the hot fluid and thf temperature of the cold fluid and xt in the salt cold fluid and in the salt Enter in the salt, uh, hot fluid on the number consider yane. so Q equal to THF minus total thermal resistance that is 1 by HHF that is uh, convective heat transfer rate uh, coefficient of hot fluid into area of this section that is E surface ne, sorry E fluid AU I turn a heat transfer on a canadi. Adol the name E A in on a B lake on a canadi. E and the surrounding in the direct B lake heat transfer less. So area unsettled in the number E or surface in the area matrana unsettled in the similarly near the chair of the name plus LA divided by K A into A A plus LB divided by K B into A B. That is. Uh, in the thickness divided by B in the uh, heat trans conductive heat transfer coefficient into B in the area plus LC divided by KC into AC plus 1 by HCF cold fluid in the, uh, convective heat transfer coefficient into EC section the area. Similarly, we will change it in the T1 minus uh, or a single wall name equations. Otherwise, then you have Q equal to TH minus T1 divided by uh, the tem uh, temperature of hot fluid minus T1 divided by uh, HHF into A into A. That is the area, oh, sorry, A into A, L A surface A. Okay, area of E section equal to E section da T1 minus T2 divided by LA divided by KA into AA that is equal to T2 minus T3 divided by LB into KB into AB that is equal to T3 minus T4 divided by LC into K, LC divided by KC into AC equal to T4 minus TC divided by 1 by HCF into AC problem that apply and here next topic is hollow cylinder hollow cylinder with r1 inner radius r2 outer radius inner surface e surface temperature t1 outer surface temperature t2 inner surface temperature t1 is greater than t2 assume we assume area is equal to 2 pi r okay hollow cylinder in the area 2 pi r into length similarly log 1 by r into dr equal to sorry one integral 1 by r into dr equal to log r pinne or logarithmic property log r2 minus log r1 equal to log r2 divided by r1 okay q equal to so, we will apply Fourier's law of heat conduction. Apply Q equal to minus Ka dt by dr. Area we will value 2 pi r into L. 2 pi r into L into dt by dr. So, E r will be Similarly, E dr will be So, E was Q equal to 1 by r. In, sorry. Q into 1 by R into dr equal to minus ka 2 pi L into dt. 
അപ്പം നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ആറിൻ്റെ വാല്യൂ മിനിമം ആർ വൺ ടു ആർ ടു വരെയാകാം അല്ലേ ആർ വൺ ടു ആർ ടു വരെയാകാം സോ ക്യു ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ആർ വൺ ടു ആർ ടു വൺ ബൈ ആറ് ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ഇൻ ടു ടു പൈ എൽ ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ടി വൺ ടു ടി ടു ഇൻറ്റു ഡി ടി വരാണ് അപ്പം വൺ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഡി ആറ് ലോക ആർ വന്നു സോ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ക്യു ഈക്വൽ ടു അല്ല ക്യു ഇൻ ടു ലോഗൻ ആർ ടു മൈനസ് ലോഗൻ ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ടു പൈ എൽ ഇൻ ടു ഡി ടി ഇൻ്റെ ഇൻ്റെ ഹെൽ ടി പിന്നെ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ടി വൺ ടു ടി ടു സോ സോ മൈനസ് കെ ടു പൈ എൽ ഇൻ ടു ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എന്ത് വരും ലോഗ് ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ എന്ന് വരും സോ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലോഗ് ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ടു പൈ കെ എൽ ഇൻ ടു ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഗ് ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ഇപ്പം നമ്മൾ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടു പൈ കെ എല്ലിനെ നമ്മൾ താഴോട്ട് എടുക്കുകയാണ് സോ എങ്ങനെ വരും ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഗൻ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ കെ എൽ സിമിലർലി ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ തെർമൽ ഓക്കെ ഇതിന് ഓക്കെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് സിലിണ്ടർ ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഹോളോ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മേലെ വേറൊരു ഹോളോ സിലിണ്ടർ വെച്ചായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പം ഉള്ളിലത്തെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇന്നർ റേഡിയസ് ആർ വൺ ഔട്ടർ റേഡിയസ് ആർ ടു അതായത് മേലത്തെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇന്നർ റേഡിയസ് ആർ ടു വരും ആൻഡ് ഔട്ടർ റേഡിയസ് ആർ ത്രീ വരും ആൻഡ് ഇന്നറിലും ഔട്ടറിലും ഫ്ലൂയിഡ് ലെയർ ഉണ്ട് ഇന്നർ ഫ്ലൂയിഡ് ലെയർ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ഔട്ടർ ഫ്ലൂയിഡ് ലെയർ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് എടുക്കുക ടി എച്ച് എഫ് നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് അതായത് ടി എച്ച് എഫ് ടു ടി ത്രീ ടി ത്രീ ടു ടി ടു ടി ടു ടു ടി വൺ ടി വൺ ടു ടി സി എഫ് ഓക്കെ അതായത് പുറത്ത് ഫ്ലൂയിഡിനാണ് എന്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ സോ ഔട്ടറിന് ഇന്നറിലേക്കാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ടി എച്ച് എഫ് മൈനസ് ടി സി എഫ് ദറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പം ഈ ടി എച്ച് എഫിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് വരും വൺ ബൈ എച്ച് എച്ച് എഫ് ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ ത്രീ ഇൻറ്റു എൽ ടു പൈ ആർ ത്രീ ഇൻറ്റു എൽ ഓക്കെ ഈ അതായത് ഈ സർഫസിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ അറിയുന്നത് അപ്പം ഈ സർഫസിലെ റേഡിയസ് ആർ ത്രീ സിമിലർലി എന്ത് വരും ഈ സെക്കൻഡ് സർഫസിലേക്കുള്ള എങ്ങനെ വരും ലോഗൻ ആർ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു ഇൻറ്റു ടു പൈ കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ കെ എൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഹോളോ സിലിണ്ടർ സിംഗിൾ ഹോളോ സിലിണ്ടറിന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സിമിലർ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെയും എന്ത് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വരിക സോ സിമിലർലി പ്ലസ് ലോഗൻ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ ടു പൈ കെ എൽ ഇനി കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വൺ ബൈ എച്ച് സി എഫ് ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ വൺ എൽ വരും ഓക്കെ ദൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഈസ് ഹോളോസ്ഫിയർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഹോളോസ്ഫിയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് വിത്ത് ഇന്നർ റേഡിയസ് ആർ വൺ ഔട്ടർ റേഡിയസ് ആർ ടു നമ്മളൊരു ഡി ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഡി ആറിൻ്റെ വാല്യൂ മിനിമം ആർ വൺ ടു മാക്സിമം ആർ ടു വരെ ആകാം അതുപോലെ ഇന്നർ സർഫസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ ഔട്ടർ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു അപ്പം ഡി ടീൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ലോലെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഫോർ സ്വിയറിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ ഡി ടീൻ്റെ വാല്യൂ മിനിമം ടി ടു മുതൽ ടി വണ്ണ് വരെ ആകാം അതായത് ടി വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി ടു സിമിലർലി നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഡി ടി ബൈ ഡി ആർ സോ 
ഈ ആറിൻ്റെ ടേം നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ഡി ആറിനെയും ആർ സ്ക്വയറിനെയും സോ ക്യു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ഡി ടി വരും നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ സോ ആർ വൺ ടു ആർ ടു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ഇൻറ്റു ടി വൺ ടു ടി ടു ഡി ടി ലിമിറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മിനിമം വാല്യൂ ആർ വൺ നോട്ട് മാക്സിമം വാല്യൂ ആർ ടു വരെയാണ് ഡി ആറിൻ്റെ ഡി ടിൻ്റെ സിമിലാർലി ടി വൺ നോട്ട് ടി ടു വരെയാണ് സോ ക്യു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ഇൻ ആറ് വിത്ത് ലിമിറ്റ് ആർ വൺ ടു ആർ ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ എ ഫോർ കെ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ഇൻറ്റു ടി വിത്ത് ലിമിറ്റ് ടി വൺ ടു ടി ടു ഡി ടിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂ ആണ് ടി സോ ക്യു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ഇൻറ്റു ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എന്നിട്ടാണ് സോ നമ്മളിവിടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ വരും ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ഈ വാല്യൂ സോ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു കാരണം നമ്മൾ ഈ ഫോർ ബൈ കെനെ നമ്മൾ താഴേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ആർ തെർമൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ വരും ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ ആർ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ കെ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ സോ ഫാർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ടു ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ സി പി കെ ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ അതായത് നയൻത്ത് എഡീഷനിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പേജിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എയ്ത്ത് എഡീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഏത് പേജിൽ വരും എയ്റ്റ് നമ്പർ ഇപ്പോൾ വരും അതായത് ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി സെവൻ പേജ് നമ്പറിൽ വരും സോ ഇതിലെല്ലാം ഉണ്ട് പ്ലെയിൻ വാള് ഹോളോ സിലിണ്ടർ ഹോളോ സ്ഫിയർ കോമ്പോസിറ്റ് വാള് കോമ്പോസിറ്റ് സിലിണ്ടർ കോം കോമ്പോസിറ്റ് സ്ഫിയർ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം അടുത്തത് കോമ്പോസിറ്റ് സ്ഫിയർ കോമ്പോസിറ്റ് സ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഹോളോ സ്ഫിയറിൻ്റെ മേലെ വേറൊരു ഹോളോ സ്ഫിയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ വൺ ഇന്നർ റേഡിയസ് ആർ ടു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റേഡിയസ് ഓർ ഇന്നർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഔട്ടർ റേഡിയസ് ഔട്ടർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇന്നർ റേഡിയസ് ആണ് ആർ ടു വരുന്നത് പിന്നെ ഔട്ടർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഔട്ടർ റേഡിയസ് സോറി ഔട്ടർ സ്ഫിയറിൻ്റെ ഔട്ടർ റേഡിയസ് ആർ ത്രീ വരും സോ പുറത്ത് ഫ്ലൂയിഡിന് ടി എച്ച് എഫ് അതായത് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി എച്ച് എഫ് പുറത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് ഹോട്ടാണ് സിമിലർലി ഇന്നർ ഫ്ലൂയിഡ് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡാണ് സോ നമുക്ക് ഇതൊരു മൊത്തം ഒരുമിച്ചൊരു യൂണിറ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ തെർമൽ അപ്പം ഇവിടെ കൺവെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇവിടെയും ഇന്നറിലും സോ ഇന്നറിൽ എങ്ങനെ വരും വൺ ബൈ എച്ച് സി എഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ വരും തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സിമിലർലി ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ കെ വൺ വരും എന്ത് ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ഇത് സിമിലർലി ആർ ത്രീ മൈനസ് ആർ ടു ഇൻറ്റു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ത്രീ ആർ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ കെ ടു വരും ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ സിമിലർലി ഔട്ടർ എങ്ങനെ വരും വൺ ബൈ ഔട്ടറിലുള്ള കൺവെക്റ്റീവ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ ആർ ത്രീ സ്ക്വയർ വരും അതായത് ഔട്ടറിൽ നിന്ന് ഈ ആർ ത്രീ ആയിട്ടാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിക്നസ് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ആർ സി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസുലേഷൻ എന്തിനാണ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ
ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ഇങ്ക് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ക്യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ എ ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഏരിയ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ തിക്നെസ് അപ്പം നമ്മളൊരു സ്വിയർ കാണിച്ചിടുക സോറി ഒരു ഒരു സിലിണ്ടർ ഒരു സ്വിയർ അങ്ങനെ കാണിച്ചിടുക നമ്മളിതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് കുറയും സിമിലർലി ഈ തിക്നെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ഏരിയ കൂടൂലേ അപ്പോൾ ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യില്ലേ അതായത് ഏരിയക്ക് ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ഏരിയക്ക് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് സോ വെൻ തിക്നെസ് ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ ഓഫ് സ്പിയർ ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ലീഡ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഏരിയ ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കാരണമാവും സോ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ തിക്നെസ് ദ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഡിക്രീസ് ഈസ് കോൾഡ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിക്നെസ് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ വരെ നമ്മൾ ഈ തിക്നെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ മുതൽ എന്ത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറയുക ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് വരിക അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും സോ ഒരു ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേമും കൂടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ അതായത് ക്യു ഡോട്ട് ഈക്വൽ ടു കെ എസ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി അതിൽ എസ് ഷേപ്പ് ഫാക്ടർ കെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡെൽറ്റ ടി ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് അപ്പം അപ്പം ഷേപ്പ് ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷനും നമുക്ക് ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ക്യു ഈക്വൽ ടു കെ എസ് ഇൻ ഡെൽറ്റ ടി അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ജോമെട്രി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്ന കിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളൂ അതിന് ഫൈവ് മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബ്ലം ആണ് ചോദിക്കുക അതിൻ്റെ അത് തിയറി അതിന് മാത്രം പറയാനൊന്നുമില്ല സോ ഇത്രയാണ് തിയറി വരുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം പാർട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത് കുറച്ച് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് സ്പെറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ ജനറൽ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ വേറെ തന്നെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക and share with your friends okay thank you